不过嘛，这话说回来啊，你如果真的喜欢他的话，你一定要有一个强大的抗压能力。我上次呢说的不简单，其实也不是别的意思，就是说，你不要忘了他身边还有一个夏雪玲呢。他双方父母早就认定了他们俩是一对了。其实，夏雪玲今天给我打电话了。啊？你打电话干什么？警告你，示威。都有吧。唐明轩知道吗？他工作那么忙，我不想告诉他。你还挺体贴他的。其实唐明轩处理感情问题呢，情商、智商都非常的堪忧的。不过，对于婚姻来说的话，必须要和明远捆绑在一起。他只有和夏雪玲在一起，结合在一起了，那就是强强联手。他如果选择你的话，就意味着他要和身边的人所有人作对。所以你觉得他做得到吗？唐明轩身上背负着整个明远集团的感情，在他身上只是微乎其微的一小部分。所以你真的确定准备好了跟他在一起吗？时间不早了，快走吧。把这个厂区合同给吴总。OK。雪玲，进来。夏总监，你要修改的设计图、十款新装，我都已经修改完了。我是按照李师傅那边剩余完好的绣片，再加上这几天赶工可以补上的绣片，对着原稿进行修改的。您看一下，还有没有什么问题？真厉害啊！那要是没什么问题，我就把这个图发到工厂去了。好，徐亮，我们再好好聊聊。对不起，我没时间。下班呢？下班约了人了。事情想的太简单了，你以为你们只有爱情就够了吗？难道你真的认为你跟明轩可以在一起吗？他双方父母早就认定了他们俩是一对了。路飞，知道这地儿怎么去吗？哪儿？哎，电话。回去啊，万一找你有急事儿呢？肯定不是什么急事儿，要是急事儿就不会挂了。如果有事儿的话，他会再打过来的。你是觉得没有急事儿呢，还是害怕呢？害怕什么？怕他不来哦。你等他三天了，万一唐明轩不来，是不是很失望啊？我才不会。喂，喂，唐总，哎，你稍等一下。喂，莫非？哎，对不起，老刚，我忘了是啥的问题了。啊，我还没休息呢。那你现在在干嘛呀？我能干嘛？我都在做衣服呀、啊。倒是你。这一两天都没有联系，你在干嘛？我这两天在公司很忙啊。你知道不是原本答应你要去法国看你吗？但后来合作公司他们毁约了，所以我暂时还去不了。哦哦。哦。
不开心了。没事，那你是不是还在工作啊？那快去忙吧，我也要去做衣服啦。嗯，拜拜。哎，等一下，我有一件很重要的事儿想告诉你。什么事情啊？我很想你。我也想你。完了。嗯，晚安。哎。又又怎么了？事前是不是应该有个什么表示啊？啊！亲我一下。嗯。嗯。完了。晚安。怎么了，轩哥？有工人拍到那天陆军进新秀馆的照片。你等我一下。我怎么都没有想到会出这种事儿，真是家门不幸。可是做错了就是做错了。他应该知道，他这么做是犯法的。我知道。你不会告他吧，唐总？我向你保证，我一定会把修片的事情处理好。我还可以，我可以从南京、扬州、苏州调一些师傅过来。我会把毁掉的绣片全部补上。我们现在先不想这些事情，你给我一点时间，让我好好想想。大总，您听我说，所有的损失我来负，而且我向您保证，一定会在新庄发布会之前完成所有的任务。就算我救您了。陆军今天做了这种事儿，他以后还不一定能做出什么事儿来呢。今天我们怎么着也得给他一些惩罚吧。喝点水吧。只要您不告他，所有的条件。喂，哎，是我。你今天什么安排？打工、上课。然后呢？吃饭。哎，我说你说的都是废话，我现在还要忙呢，不跟你说了，拜拜啊。喂。哎，你怎么挂了？我说你就是啊，身在福中不知福。真的不考虑一下对面那个吗？我们两个呀，只能是普通朋友。嗯，老天呀，也赐我一个这么又体贴又帅的普通朋友吧。开门，你去。肯定是找你的，你的那位普通朋友。哎呀，我说你也太狠心了吧，人对你那么好。莫非，怎么把我电话给挂了？不是跟你说了我在忙吗？连接处的中式盘。
，撞色拼接很有个性，腰部的褶皱很好的起到了上下连接的作用，缓解了上衣西式剪裁的硬线条，也让腰部的曲线更加柔美。面料完美顺直柔美到底边，底边线条流畅。内外车线精细一致，针脚细腻，这样的腰线很能凸显身材。我还以为找不出问题了，腰部这里需要加一层内衬，这样吸汗性更强，衣服和身体接触时就会倍加舒适。记住了，无论什么样的衣服，舒适度一定要排在第一位。他要再这么说下去，我都要抛弃我们家程阳了。腰线如果能提高两公分的话，会更加显气质。这样的话，这件衣服就更完美了。放心吧，这个作品在安泽丽那儿一定能拿到高分。可是，腰线如果提高两公分的话，会被显土啊。土？哪里土？嗯，那先不说土不土的问题，是说如果提高两公分的话，这就不是我想要的风格。我想做衣服，做出属于自己的风格，而不是那种的统一标准。你是不信任我的专业？没有，前面你给我提的那些要求缺点，我都认同。只是这一点，我想要坚持一下。嗯、好，很好，谢谢。莫非，你还欠我一顿饭吧？嗯，改天请你啊。改哪天啊？改天大家都有空的时间。哎，然后还有，谢谢你给我提的这个，我现在就把它改一下。一忙起来眼里边就没人，欣赏你，走了。拜拜，谢谢，这就走了。拜拜。您太狠心了吧，多多。明月时尚是业界的标杆，也是所有年轻人梦想的平台，我当然也不例外。希望可以在这个平台上展现自我。哎，胡经理，帮我把这个资料尽快做好啊。嗯，好的。哎，是你啊？你们认识啊？啊。他是那个潘素的学生，然后之前参加过咱们公司的时尚中国风。你怎么想到来明远工作了？我知道明远时尚，对于我这个刚毕业的大学生来说，门槛的确太高了，我也不够优秀，但是这正是我想努力的源泉。大家都应该知道了吧？接下来，我认为我们的设计部应该加入一些新鲜的血液，所以这次我决定了去巴黎，见一些刚刚获奖的设计师。小燕，米兰那边的设计师就交给你来架了。好。可能接下来我们的设计部的编制会发生一些改变，但是不管怎么变，还是以夏总监为核心。这是今天所有通过面试的简历。通过了有多少个人？三十人。对，沈佳熙这个设计师，你还有印象吗？这个是时尚中国风的那个参赛者吧？对，就是他。其实按他的资历来讲，基本是要被 pass 掉的。但是我想了想，还是让他过来初试，要不要留下，还是看你的决定。这个是莫非的同学吧？对，就是。不错。还有就是，我觉得有些事儿吧，您可以不用那么顾虑。你看，今天唐总开会的时候跟大家宣布。
无论任何设计师进来，他都要以您为核心，说明他很明白您的重要性，是吗？对呀、啊，我觉得他还不够清楚。这样吧，你约这个沈佳熙过来见一面。好。哦，对了，过两天我要去一趟米兰，设计师的事就交给你了。您放心吧。Salut Yang, ça fait longtemps. Ça va bien? Ces deux filles sont mes amies. Elle n'a pas volé ton collier. Pourquoi tu es si sûr? Je ne t'ai jamais menti. Tu sais bien. Laisse-les tranquilles, s'il te plaît. Ok. Mais juste pour ce soir. Ta copine est bruyante et moche. Salut. Mon frère, 刚才那女的跟程阳说什么了？翻译。陈阳就说项链不是我偷的，他们误会我了。不是这句，他说我什么了？口屁呢那句。多多，你说话呀！他说你又吵又吵。多多，贝蒂，他胡说八道，他说话不过脑子。贝蒂，叫的挺亲热呀。认识多久了？多多，你不要碰我！多多你,我你刚跟他亲完。多多，他听我解释。事情是这样的，我来法国的第一年住在贝蒂他们家，我们才认识的。你不是跟我说只是交换住宿吗？是交换住宿啊，他们家是做五金的，我闲了就帮他们家送货。后来太累了，我就不住在那儿了。你到现在还振振有词，送货呀？我看他对你可没那么简单，多多，你想一想，我要是想怎么样，我为什么要让你到法国来？那女的都当我的面亲你了，你还要说谎？你刚才看见那情况太突然了，他就是挑拨离间呢。那你们都亲上了，你跟我走。多多，你听我说，我不我,我不走，你知道我有多爱你。我说你们两个都冷静一点。你帮我照顾好他，有时间的话帮我劝劝他。该做的我都会做，你也回去冷静一下，让多多冷静一点。我说也挺烫的，你你慢点喝啊！我不想喝一杯。不是多多，你这热巧克力也挺发胖的，你。我怕什么呀？反正我都失恋了。我跟你说，从今天开始，我要使劲的喝，使劲的吃。我不要为了陈阳减肥了。好了好了，那你现在喝完有没有开心一点？嗯。
，我特别开心啊，我从来没有这么开心过了。少喝点，这个真的非常发胖。都怎么成了我笑了？嗯，那女的，我笑，我进来了，进来。这是梦境，我之前听你说过，同学。哦，哎，介绍一下，这是多多。这是梦多多。我听莫非提过你。莫非，这次参观很重要的，我们赶紧过去吧，不然要迟到了。你要不你先去，我再陪多多一会儿。啊，没事儿。你先去忙正事儿吧，你不用陪我。那怎么行？你一个人现在这个样子，我不放心你啊。你看我好不容易失恋了，你得给我机会艳遇吧。万一这儿一会儿来个帅哥什么的，你再多碍我事儿。那我走了啊，有事记得发微信啊。